。只要我们是真心相爱，莫说你是北方的。你就是外星人，他们都是外星人。我很喜欢你，我爱你，好像爱我生命一样爱你，好像爱太阳一样爱你。丘比特，用你的剑射中我的心吧！月老，为我和他系上一个永不断裂的红绳吧！嗨嗨嗨，今天过得好吗？教你，这里是成天为大伙每日粉快乐云泉，操心到不行的情感大师董记录 ，A K A 相亲老司机董哥，爱情经不起等待 ，C P D D 就趁现在。今天来的胡子叔，那叫一个勇敢追爱，句句发言都是妙语连珠。我从红桥哥，我从江北过来啊，于豆、啊，哎呦，辛苦辛苦啊，不辛苦，命苦。<笑>那你这个话说的，我也不知道该怎么接了。你你你的意思，今天到这儿来，你命苦？啊、不是，命运始终没我我安排一个。哦、嗯。一个另一半，月老的红绳始终不把我和另外一半给系上。丘吉尔的神剑，神剑始终不射中我和另一半。胡子哥已经到了知天命的年龄了，但是心态上呢，那叫一个年轻啊。咱就说。要是把这胡子接到发际线上，咋的都能还能再年轻一半儿啊！今年五十岁，身高一米八五，当然是挑起来的时候。别看胡子叔外表如何，人家是教过书、中过地、开过学校、进过小卖部、摆过地摊儿，还当过保安，人生履历那叫一个丰富。我的爱好就是诗词、文学、运动，人生当中嘛，不可能只有工作，只能挣钱，还有自己的爱好。如果没有自己的爱好，那和现实有啥子区别？胡子叔看这气质就不简单呐，整个一个流浪诗人范儿。十三四岁的时候，诗行大发，开始写自己的古体诗词哈。那么就用凡人游戏来写首长头诗：凡尘自古多精彩，人间风景更迷人。有情有爱今生事，西风。日月在日春。看胡子叔这语调啊，就是气宇不凡。做起诗来呢，也是一个手到擒来。节目组也给胡子叔匹配了一个同样有着文艺爱好的感性姐。感性姐也是一个有故事的人呐。四十五岁的她，至今也未婚。感性姐也好诗词这一口，古典美也是她的菜。今天呢，我来到这里呢，是有一一种很原生态的、很素、全身都是素颜的一种状态。我就觉得原生态就是最美的。我们人到中年，也有中年女人的一种美，成熟啊，温柔啊，稳重啊，还有一种岁月的美。感性姐曾经也有过一段刻骨铭心的爱情，不过对方却因为意外遗憾离世。感性姐内心极其痛苦，把全部的精力都转移到了工作当中，一直未婚，直到现在。你生病当中最重要的真爱，你跟他长达十年的时间在一起，你不跟他结婚。阳错嘛，经常出差嘛，反正有些东西就错过了、嗯。有时候我也经常出差、嗯，我那个时候有点喜欢那种自由自在的，嗯、就喜欢对婚姻束缚嘛，就、嗯、觉得享受恋爱的感觉，感觉更好。但我没想到他就意外的去世了、嗯，这是个意外。有多长时间了？他走了？呃，我看他应该走了有五六年了。嗯，很痛苦。这五六年你是怎么过的？就觉得不相信他会离开哈，但是他也离开了。这段时间确实那种很痛苦、消沉的一段时间，我甚至觉得好像失去了生活，失去了意义。那你当时没有想过离开重庆吗？这有他的身影啊，有他的味道，有我俩的故事。痛苦是人生的一部分，你要享受这个痛苦；孤独也是人生的一部分。酸甜苦辣都享受才是完美的人生。如今，感性姐也是整理好了思绪，尝试迎接一段新的感情。两人见面之后，感性姐就邀请胡子叔来家里坐。感性姐这房间里啊，确实是一尘不染呐。胡子叔也是观察一番，进行感叹：四十多平米的一个小小屋哈，对呀、啊，仿佛就是整个世界、啊嗯。你感觉怎么样嘛，张大哥？让人惊叹。惊叹，惊叹在哪里？反正我感觉到是一种温暖如春哈。感性姐把房间布置的是井井有条啊。胡子叔表示自己是个随性之人，让我生活这样整整齐齐是做不到了。感性姐表示啊，并不会要求别人，告诉胡子叔不要有心理压力。生活是五颜六色的，丰富多彩的，你保持你原来的，是什么样的就是什么样的。我就想保持自然，扔掉了东西。嗯、呃，这样才有烟火气吗？胡子叔是松了一口气，感性姐继续发问：“你觉得你在男士当中算优秀的吗？”也不行，我属于很帅的，但是属于内在帅。<笑>你很幽默，你对我有什么评价吗？我想听一听。你很可爱，你很可爱。
我看胡子叔才是真可爱呀、啊，给自己定义内在帅，这定位那找的是很可以啊。胡子叔这骨子里都是风趣。感情节也是开始追问起了感情经历，这么有口才的胡子叔，那为啥至今也未婚呢？胡子叔表示啊，自己呢之前也谈过几段，但都是有缘无分，所以才蹉跎至今。毕竟是中年人嘛，有没有特别爱上过一个哪个女孩子啊？有没有什么刻骨铭心的爱情故事啊？爱上过一个女孩子，那个女孩子已经死了千多年，已经死了千多年。李清照，我爱上过。李清照，我爱上过。胡子叔这边发言是挺认真的，爱上的还是千年前的李清照，怪不得胡子叔也是一个寻寻觅觅、冷冷清清、凄凄惨惨戚戚。真的，李清照是中国千古奇才女。哦、嗯。因为我喜欢那种古文学嘛，所以说对李清照哈。非常同情，你那种青春期的时候爱上过他，后来就晓得不可能了。<笑>你是真正爱上过他？是啊。爱了多少年呢？那爱了好多年。他是个古人吗？是啊，爱情有些时候和时间。可以穿越时空的限制。胡子叔这波思想是真超脱呀，对爱情的定义呢也是很广阔。反正我就是我。不一样的烟火。总的来说，胡子叔真是个古今中外啥嗑都说，古典诗词和现代俏皮嗑那是句句不落呀。咱叔总结就是一个字儿，真幽默、哎。感性姐也和胡子叔谈起了自己过往的爱情。胡子叔表示自己并不介意感性姐还把前任记在心里。我和你在一起，即使你说梦话，说叫出了他的名字，我也能够原谅，因为毕竟他占据了你以前那么多年的。情感，胡子叔的确是心胸开阔，感性姐呢也是非常满意。不过聊了这些风花雪月之后，现实问题却让胡子叔碰着壁。胡子叔目前还在租房子住，虽然老家有套房，但是感性姐却很介意。人不是靠口号来过日子的，嗯、我们要真诚的爱对方的话、嗯，要给对方真正的不光是交心给对方，嗯嗯、还要给。经济基础决定上层建筑。胡子叔呢是对感性姐非常的满意，现场表示要献歌一曲。我们都是有过过去的，从今天开始，但愿我们能够和告别过去，一起从头再来。我们一起唱一首歌嘛，那就叫做《从头再来》。哦，你唱歌唱得很好啊。啊、呃，我反正只是用自己的真情在唱，说好不好呢？留待。别人评说，胡子叔是挺敢表达的，想唱就唱，要唱的响亮，自我陶醉立刻展现。昨天所有的荣誉，已变成遥远的回忆。谁若在，梦就在，天地之间还有真爱。胡子叔这最后的嗓音是真的嘹亮啊，引得感性姐也是阵阵鼓掌。这歌一起，感性姐也是想要展示才艺了，立刻回了胡子叔一段舞蹈。你已经唱了歌了，那我再跳一段新疆舞吧，你帮我手机拿一下。好的，好的。这胡子叔小偷摆的那叫一个得意啊。俩人才艺掰头完之后，还要面对现实问题。她跳舞真的很漂亮，太迷人了，我都要沉浸其中了。不能光是靠唱一首歌、写一首诗来打动，打动我。至少我不会为了一首歌或者是一个诗来打动我的心。感性节坐下来，开始和胡子叔聊起了正经问题，严肃地问了胡子叔的收入情况。对于买房问题，也是进行了一番探讨。如果说要买房子的话，你打算是重庆哪个地方买呢？如果我们在一起啊，看你喜欢在哪个哦哪个，看你方哈。嗯，买房子的话，像我们这种情况，中年人的话，你觉得买多大比较合适呢？多大嘛，反正百平米以下。嗯，反正两个人商量嘛哈。嗯。那你买房是打算全款还是贷款？全款。全款还是贷款？全款。你的心理预算的话，打算用多少钱来买一套房子呢？两百多个 W 嘛。为了想我给他一个稳定的生活，要买房子，这点
，我可以完全满足他。看来胡子叔还是挺有实力的。毕竟月入过万还是能吃得上饭的，感性姐的顾虑呢，这回是可以消散了。中年爱情就是一个谨慎多问。因为我是北方人，你是南方人，啊、他们会接受一个北方的一个女士，就是女人的话，走进南方的家庭。只要我们是真心相爱，莫说你是北方的。你就是外星人，他们都是就是。胡子叔呢，确实是随性。本来留着钱打算周游世界，这见着心动的人呢，就要立刻买房了。如果今天女嘉宾没有选择跟你在一起，这两百万你打算还用来买房吗？拒绝我要买，不周游世界了。那你买买给谁住呢？他就不跟你在一起，你喜欢的人又不跟你在一起，你谁知道你就认为他你徒手空房啊？你是想我们两个？不在一起吗？我没有啊，我说假设这个情况出现，没有假设。那你，但你现在你不敢肯，你现在能肯定他就会选择你吗？我觉得可以。你你的信心来自于哪里呢？来自于我的内心。胡子叔确实是为爱冲动，就是不知这前半生的积蓄能不能最终换来感性姐的心动呢？最终表白环节，胡子叔必然是要做藏头诗。等家前女，自娇人，遇人多才，不需愁。花儿不是飞我远。没人相伴更风流。胡子叔呢，确实挺能 freestyle， 张开怀抱，等着感性姐做选择。丘比特，用你的剑射中我的心吧！月老，为我和他系上一个永不断裂的红绳吧！胡子叔这虔诚的月老召唤，最终呢也是成功抱得了美人归。好了，本期内容就到这里了，宝子们记得点赞、关注，咱们下期不见不散，拜拜。